दोस्तों नमस्कार मैं हूँ स्पर्शिता श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में हुए फारसी तथा यूनानी आक्रमण की जिन दिनों विभिन्न राजवंशीय नरेशों के नेतृत्व में उत्तरी भारत का मगध एकीकरण कर रहा था उन्हीं दिनों भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विकेंद्रीकरण की भावना का सृजन हो रहा था उत्तर पूर्वी भारत की एकता एवं व्यवस्था उत्तर पश्चिमी भागों में नहीं थी इन क्षेत्रों में कोई ऐसा शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ था जो सभी राज्यों को एक सूत्र में बांध सके राज्य बिखरे हुए थे उत्तर पश्चिम के बिखरे हुए राज्य आक्रमण के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान कर रहे थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य पर दो विदेशी आक्रमण हुए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहला आक्रमण फारस वासियों का हुआ भारत का यह पहला विदेशी आक्रमण था दूसरा आक्रमण चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का हुआ इन दोनों आक्रमणों ने भारत की राजनीति और संस्कृति को काफी प्रभावित किया फारस के अग्रेसता तथा भारत के ऋग्वेद की भाषा आपस में काफी मिलते जुलते थे दोनों देश आपस में व्यापारिक संबंधों में भी बंधे थे छठी शताब्दी में जब फारस के हकमनी राजवंश के शासकों ने अपना साम्राज्य विस्तृत करने के लिए भारत पर आक्रमण आरंभ किया तब दोनों के बीच राजनीतिक संबंध भी कायम हुए उन्होंने भारतीयों को अपने शासन के अधीन कर लिया और हिंद महासागर तक अपना आधिपत्य जमाया साइरस ने किसी भारतीय राजा से कर के रूप में कुछ धन प्राप्त किया था साइरस ने विजय का कार्य प्रारंभ किया परंतु वह गांधार तक ही रह गया साइरस का उत्तराधिकारी था कैम्बिस कैम्बिस के समय में भारत विजय की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई किंतु दारा के समय में इस दिशा में काफी प्रगति हुई कई अभिलेखों से ये पता चलता है कि हिंदू या पंजाब के साम्राज्य उसके अंग थे इन अभिलेखों के अनुसार भारत दारा के साम्राज्य का बीसवा प्रांत था जो कि अत्यंत समृद्धशाली था इस प्रांत से ईरानी सम्राट को दस लाख का सोना प्रतिवर्ष जाता था दारा ने आक्रमण कर इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था दारा के पुत्र जर्सीज ने पैतृक साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित रखा उसने यूनानी नगर राज्यों पर आक्रमण किया दारा हकमनी वंश का अंतिम शासक था सिकंदर के साथ भी इनकी मुठभेड़ हुई थी उस लड़ाई में भारतीय सैनिक भी दारा की ओर से लड़े थे पर उस समय तक भारत पर फारस के अधिकार में शीर्ता आ गई और दारा का इसके बाद अंत हो गया फारस और भारत के मध्य संबंध कायम होने से दोनों को कई लाभ प्राप्त हुए व्यापारिक प्रगति आई दोनों देशों के बीच स्थलीय और जलीय मार्गो से व्यापार चलने लगा दोनों देशों के सिक्कों ने दोनों देशों में मान्यता प्राप्त की फारस के संपर्क से ही भारत में अमय लिपि का प्रचार हुआ जो दाहिनी से बाई ओर लिखी जाती थी ये लिपि आगे चलकर अशोक सम्राट के समय में खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई चंद्रगुप्त मौर्य ने केश साफ करने की कला फारस सम्राटों से ही सीखी थी इसी प्रकार दोस्तों मंत्री परिषद के सभा में पवित्र अग्नि जलाना भी फारस से ही लिया गया था मौर्य साम्राज्य की आचार व्यवस्था और कला पर भी फारस संस्कृति के प्रभाव पड़े यहाँ तक कि शिलाओं और स्तंभों पर लेख खुदवाने की पद्धति अशोक ने फारस से ही ग्रहण की थी मौर्य कालीन दक्षिण कला पर फारस की कला का किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभाव पड़ा था यह सही है कि फारस के संबंध का तत्कालीन प्रभाव सिक्कों कला लिपि वगैरह पर पड़ा किंतु स्थायी रूप से ईरान का प्रभाव भारत में कायम न रह सका इसी प्रकार दोस्तों फारस के बाद भारतवर्ष पर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जिसने काफी परिवर्तन लाया यह आक्रमण चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर से हुआ था आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत डावाडोल थी इन राज्यों में पारस्परिक कटुता पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी इतना ही नहीं एक राज्य के शासक दूसरे राज्य के शासक के विरुद्ध किसी शत्रु का सहयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे सिकंदर जैसे महत्वाकांक्षी विजेता के लिए भारत पर यह आपसी फूट स्वर्ण अवसर प्रदान कर रही थी फिलिप पुत्र सिकंदर जो मग दुनिया का निवासी था तीन सौ सत्ताईस ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेक राज्यों को रोनता हुआ आ पहुंचा सिकंदर ने सर्वप्रथम सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण किया इस भिड़ंत में सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को परास्त किया तत्पश्चात सिकंदर ने नीसा के पहाड़ी प्रदेश पर आक्रमण किया जिसका शासक अक्षेम था युद्ध में सिकंदर ने उसे भी परास्त किया और उससे तीन सौ घुड़सवार प्राप्त किए इसी प्रकार दोस्तों भारत के इन कई प्रदेशों को जीतकर सिकंदर ने सेनापतियों को कई क्षेत्रों के शासन संचालन के लिए नियुक्त किया अब सिकंदर उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहाँ विभिन्न छोटे छोटे राज्य अवस्थित थे और आपस में मतभेद रखते थे भारत का सिंह द्वार तक्षशिला का राजा आम भी सिकंदर से जा मिला और भारत में सिकंदर के प्रवेश के लिए सिंह द्वार खोल दिया 326 सौ छब्बीस ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी की ओर प्रस्थान किया और नौकाओं से नदी पार कर दूसरी तरफ उतर गया 
तक्षशिला में आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया और उसे विभिन्न उपहार दिए जब सिकंदर ने इन उपहारों को वापस लौटा दिया तब आम्बी ने प्रसन्न होकर पांच हजार वीर योद्धा सिकंदर को दिए पर सिकंदर ने उसके मध्य संधि करने का मौका ही नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ता हुआ झेलम तक आ पहुंचा झेलम और चेनाव के बीच अभिसार का राज्य अवस्थित था झेलम के पूरब में पुरु का राज फैला हुआ था सिकंदर ने तक्षशिला से ही पुरु को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए खबर भेज दी थी जिसके उत्तर में पुरु ने युद्ध भूमि में मिलने की सूचना भेज दी थी इस समय झेलम में भयंकर बाढ़ आई थी दिन के प्रकाश में झेलम पार करना सिकंदर की हिम्मत के बाहर की बात थी अतः उसने रात में झेलम पार करने का प्रयास किया उसने नाच गाना प्रारंभ कर अपने विरोधियों के मन में यह बात जमा दी थी वह इस समय आक्रमण नहीं करना चाहता है इसी समय पे गाते बजाते रात में अपने ग्यारह हजार सैनिकों को साथ लेकर सिकंदर झेलम में उतर आया जब पुरु को पता चला कि उसने धोखा दिया है तो उसकी क्रोध की सीमा नहीं रही यूनान की सेना ने सिकंदर के निर्देशन के में युद्ध प्रारंभ कर दिया था यूनानी घुड़सवारों का हमला विश्व प्रसिद्ध है फिर भी पुरु की सेना टस से मस्त हुई थी पर भाग्य प्रतिकूल था फलता पुरु हार गया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का कार्य जारी रखा उसने पंजाब के विभिन्न भागों को जीता कुछ विद्वानों का ये मत है कि यूनानी आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा इस आक्रमण से भारत का यूनानीकरण हो गया परंतु दूसरे विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि भारत पर यूनानी आक्रमण का कुछ स्वायी प्रभाव नहीं पड़ा दोनों विद्वानों का विचार है की सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास में मात्र एक घटना सिद्ध हुआ परंतु यह भी कहना सत्य से दूर होगा कि यूनानी आक्रमण एक घटना मात्र थी तथा यह प्रभावहीन था इससे कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़े यूनानी आक्रमण का पहला प्रभाव हुआ कि भारत विश्व के देशों के संपर्क में आया इसकी पृथकता समाप्त हुई इस आक्रमण के कारण यूरोप से भारत का संबंध कायम हुआ कनिष्क ने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने के लिए यूनानी बैक्ट्रियन कलाकारों को भारत आमंत्रित किया इन कलाकारों ने जिन मूर्तियों का निर्माण किया उनमें यूनानी और भारतीय कला की स्पष्ट छाप पड़ी गांधार शैली पर तो यूनानी कला की स्पष्ट झलक देखने मिलती है सिकंदर ने ही पश्चिमी और मध्य एशिया के जंगलों में यूनानी सभ्यता के पौधे लगाए जिन्होंने कालांतर में भारत को प्रभावित किया सिकंदर से भारत के राज्य पराजित क्यों हुए शौर्य और संख्या में वे सिकंदर से कम नहीं थे भारतीय राज्यों ने सिकंदर से डट मुकाबला किया सिकंदर विदेश की धरती पर लड़ रहा था जबकि भारतीय अपनी ही धरती पर लड़ रहे थे फिर भी भारतीय सैनिक यूनानी सैनिकों से पराजित हो गए इसके कारण थे कि भारतीयों के मन में देश प्रेम की तुलना में प्रदेश प्रेम जातीय अभिमान और आत्म सम्मान ज्यादा था उत्तरापद के राज्य आपस में लड़ रहे थे सिकंदर का युद्ध कौशल और शासन प्रबंध उसकी विजय और भारतीयों की पराजय के कारण बना सिकंदर जैसा सेना नायक कहीं नहीं था उसकी सेना तेजी से कूच करती थी और सिकंदर अद्भुत क्षमता से राज्यों पर अपने अधिकार को बरकरार रखता था उसकी संचार और रसद प्रणाली भी बहुत अच्छी थी भारतीय राज्यों के शासकों ने तभी हथियार उठाए जब उन पर आक्रमण हुआ उन्होंने पड़ोसियों से मिलजुल कर कभी सहायता नहीं की अतः ऐसी स्थिति में सिकंदर का जीतना था और भारतीय राज्यों को पराजय का मुँह देखना ही था फारस तथा यूनानी दोनों ही आक्रमणों से भारत में व्यापारिक प्रगति आई और केंद्रीकरण की भावना उत्पन्न हुई दोस्तों उम्मीद है इतिहास के पन्ने का आज का अंक आपको पसंद आया होगा अगले इतिहास के पन्ने में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए स्पर्शता श्रीवास्तव को इजाजत नमस्कार